اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد کچھے و دورے دیشے و دیشے ربائد جرائی مہتے شی انٹی بیٹ شامنے بوشے پوبتر و ماہ رمضان اپلک کے بیشش علو چورا انوشتان مبارک و ماہ رمضان انوشتان تی دیکھ سن اپنا در شکل کا جانائی مبارک بات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انوشتان تی پوری بشتے ہوتے ہیں منشتر فریزیر شو جننے شمانی تو روزہ دار مسلم بھائیو انہیں را پتک تی مسلمان ایت او ایتان تک جے کامونا ماہ رمضان ای ماہ رمضان کے کندر کورے امرا دیرگو پرائے اگر اٹھی ماہ شو پکھا کرتے تھا کی کوخون شی مہندر کھون اما در شام نے آج بے آس کے رمضان ایر پرثم دین امرا انہی کی روزہ رکھی سی شو تائی نوے چھوٹے چھوٹے بات چھرو روزہ رکھی سی آس کے رمضان ماہ شما در کچھے ایش آشے رمضان ماہ شما در کچھے آشے رحمات مغفرات ایبن ناجات ایر بارو رمضان ماہ شما در کچھے آس کے جہتو پرثم دین ای پرثم دین امرا آلو چھونا کربو اہلن سہلن ماہ رمضان رمضان کے شاگو تو جانیے امرا آس کے آلو چھونا کربو آلو چھونا جو نام دے اسٹوڈیو تی اوبستید ہوئے سن بششتو اسلامی چنتا بیت میڈیا بیٹیتو ایبن اسلامی بہو گرم تھو پرانیتا امار ڈانے روئے سن مفتی محمد علاو الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایمان شاتھ روئے سن مفتی محمد ماسود الرحمن ناجمی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امار بامپا شہر روئے سن مفتی محمد جہر الاسلام فوری دی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امی شروعات هم مفتی محمد علاء الدین شهاب پرکاس تکی جانت چای بود. ایج رمضان دیر سیام شاد هنام را کوری. دیر گو اگر اوتی ماش هم را آپکه کرده تا کی کوکون ماه رمضان آماده ماجع بی. امروز شکلی که تو کامنا کوری الله آماده حیات کی تبدیل کرده داو. جاتی کوری رمضان ماش روزا گلو امروز پیدا ای. ادش شد چه بیگو تو دینر گناه گلی امروز ما آپ کوری دیو. ای رمضان ای پرتی که امروز شکلی تا کی. اپرکاس تکی امروز شون بو. ये रमजान के केंद्र को ही रमजान की भावी शुंदर भावे हमरा पालन करते पारी जी भावे अल्लाह रब्बुल अलामीन कुरान उल करी में ये रमजान के खौफ आदाय करार मत धुमे हमारे के तात शंपुर्नो भावे पालन करार कोटा बोले चल ये भी शोध जन्नत चाहिए वो प्रकाश देगा इन्नल हम्दलिल्लाही लजी खालिकी समावाती वल्लर्दी مغفرات ارماش نزات ارماش ایتا شئی ماش جی ماش اللہ پاک مومن مسلمان در جن رحمت در جگو لکھو لے دیں تو شئی رحمت تاب تیر جن نے باندہ باندی دے کے ای ماشی پوزشتہ چلانو اچیت ایوان ایتا شئی ماش جی ماش اللہ پاک مومن مسلمان در کے عبادت کرار جن نے عبادت در دیگے دھابی تو ہار جن نے مومن مسلمان در پرکشو دشمن ایبلی شویتان کے جین جیر در آت کیے دیں ایتا اللہ तालार तरफ थे के विशेष एक ता खास रहमत ये शैतान एक प्रजा प्रोचना थे के ता प्रबंधना थे के बाचार सुंदर एक ता समय ये माहेरमदान शरीर तो माहेरमदान शरीर अल्लाह तरफ थे के मोमीन मोमीन बंदा देर जो ने एक ता विशेष रहमत एवं एक ता अत्यंत फजीलत पुरन मास तो सिरे कोबीरे मुद्दे इमाम फखरुद्दीन � اللہ رحبی بولین لا تقولو جا رمضان و قولو جا شہرو رمضان سبحان اللہ اللہ تعالی اللہ رسول بولین جے رمضان اسے چھے اٹھا بولو نا بولو رمضان ماہ سے 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 ای کتھا تار مول بیشوی تحلو ماہ رمضان شریف کے شمان دیئے گروہن کورا اور تا تیٹا ایٹا شمان دیو ماہ اتیبا فضیلت پرنو ماہ اور ای ماہ تا اللہ تورو تے کے بیشش ایٹا عبادو تیر موسوم ہی شبے بندہ رو پورے जब व्यक्ति रमजान पे तार जीवन में गुनाह खाता माफ कराए तो पालो ना छः जनों धूम शोक अल्लाह रसूल आमीन बोल रहे तो ऐतुतु को महा नियमत पुण्य मास इट अल्लाह तो रुते के मुहिमा और माहे रमजान शरीफे मुमीन मुसलमान रा पारा प्रतिबिंशी शबात एक ओपोरी प्रति बत्री तो वो तो इरी कोरा एक तसुंदर तो एक एक शुंदर विधान, अल्लाह तरफ थे के जरूरत आमद के दावे लो इमाहे रमदान शरीफ के, 
লক্ষ্য করে উপলক্ষ্য করে রমজ ধাতু থেকে রমজান জি তো সেই রমজান কে উল্লেখ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাততাকুন মুমিন বান্দারা তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে যে যেই রোজা পূর্ববর্তীদের জন্য ফরজ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো মুত্তাকি এমন একটা বিষয় তাকওয়াশীল এমন একটা বিষয় যেমন জনৈক একজন बुजुर्ग ব্যক্তি তার শিষ্যদেরকে বললেন যে আমি আমি যাচাই করব তোমাদের মধ্যে কে বেশি बुजुर्ग তোমরা কে কতটুকু কামালিয়ত हासिल করেছো তখন ওই बुजुर्ग ব্যক্তি তার শিষ্যদেরকে বললেন তোমরা আমার জন্য একটি মুরগ অথবা মুরগি জবাই করে নিয়ে আসো তবে এমন একটি জায়গা থেকে মুরগি জবাই করবে যেখানে কেউ দেখে না তো শিষ্যরা খুব খুশি হয়ে দ্রুত বেগে যার যার বাড়িতে গেলেন যার যার পালিত মুরগি অথবা মুরগ জবাই করে দ্রুত গতিতে রান্না বান্না করে তার উস্তাদের জন্য নিয়ে আসলেন তো উস্তাদ শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করছে যে মুরগি আনছ খুব সুন্দর হয়েছে কোথা থেকে জন্য জবাই করছো তখন শিষ্য খুব আনন্দ চিত্তে বলতেছে হুজুর আমি এটা জবাই করেছি আমার ঘরের দরজা জানলা সবকিছু লাগিয়ে আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব ঘর থেকে বের করে আমি জবাই করেছি হুজুর কেউ দেখেনি তখন আরেকজন মুরগি জবাই করে নিয়ে আসলো তো ওই बुजुर्ग ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন যে বাবা তুমি এটা কোথায় জবাই করে আমার জন্য নিয়ে আসছো সে বলল যে হুজুর আমি গহীন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে নির্জন স্থানে সেটা জবাই করেছি কেউ দেখেনি তখন আরেকজন আসলো উনি বলতেছে যে হুজুর আমি এটা এমন জায়গায় জবাই করেছি যে গভীর গর্ত করেছি সেই গর্তের নিচে আমি কেউ যাতে না দেখে কেউ না দেখে উপরে ঢাকনা আমি দিয়েছি তো হুজুর এখানেও কেউ দেখেনি তো ওই बुजुर्ग ব্যক্তি বললেন যে তাই তো বাবা আপনাদের চিন্তা মোতাবেক বোঝা যাচ্ছে গভীর গর্তে কেউ দেখে না ঘরের ভিতরে কেউ দেখে না কতটা সেফটি নিরাপত্তা দিয়ে তখন একজন শিশু আসলেন সে মুরগি জবাই করেনি জীবিত মুরগি নিয়ে আসলেন তো बुजुर्ग ব্যক্তি বললেন যে বাবা সবাই তো মুরগি জবাই করে আনলো তুমি জীবিত মুরগি নিয়ে আসলে কেন তখন ওই শিষ্য বললেন হুজুর আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আপনি বলেছিলেন এমন এক জায়গা থেকে মুরগি জবাই করে আনতে যেখানে কেউ দেখে না হুজুর আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি আমি গভীর জঙ্গলে গিয়েছি আমি ঘরের দরজা জানলা লাগিয়েছি আমি গভীর গর্তের মধ্যে ঢুকেছি আমি পানির নিচে ডুব দিয়ে দেখেছি যেখানে যাই আমার আল্লাহ আমাকে সেখানে দেখে এজন্য হুজুর আমি জবাই করতে পারিনি আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে মুরগি খাওয়াবো রান্না করে কিন্তু আমি পারলাম না আমাকে ক্ষমা করে এখন একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ কোরআনে কারীমে যে সূরা বাকাদার আয়াতের শেষে বলেন লাল্লাকুম তাততাকু মানে তাকওয়া অর্জন করতে গেলে আসলে কতটুকু নিজেকে মানে এতটা খুব কাবুসাবু করে নিতে হয় যাতে করে মানে আমরা যা কিছু করি না কেন আল্লাহ কিন্তু দেখতেছে এবং তার মুত্তাকি হওয়ার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে আমাদের এই গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে নিজকে পরিশুদ্ধ করা দুনিয়ার যে কোনো পাপ থেকে যে কোনো কিছু থেকে এগুলো পরিশুদ্ধ করা যে আমি আবারও আসব আপনার কাছ থেকে আমি মুফতি মাসুদুর রহমান নাজমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই মোহাম্মদ আলম যে আলোচনা করলেন যে এই যে মাহে রমাদান দীর্ঘ এগারোটি মাস পরে আমাদের সকলের সামনে আসে এই রমজান মাসে রমজান মাসকে কিভাবে আমরা উদযাপন করতে পারি যাতে রমজানের সমস্ত হক এবং হুকুকগুলো আমরা আদায় করতে পারি এবং যে কথা যে মোহতারাম বললেন রমদুন ধাতু যার অর্থই হচ্ছে যে জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া একেবারে ছাই করে দেওয়া এখানে কি জ্বালানো এই এটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এই বিষয়টি আপনার কাছ থেকে জানতে আপনাকে <laughs> ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা যে আলোচনাগুলি শুনছিলাম আরবি বারোটি মাসের মধ্যে একটি মাস আছে যে মাসটির কথা আল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা অন্য কোনো মাসের নাম কিন্তু কোরআন শরীফ নেই একটি মাস যেটিকে বলা হচ্ছে রমজান মাস এই মাসটির কথাই আল্লাহ তালা কোরআনকারী স্পষ্ট আকারে উল্লেখ করেছেন হ্যাঁ আপনি যে কথাটি বলছিলেন যেখানে রমজ ধাতু রমজান শব্দটি কিন্তু কোরআন শরীফ এসেছে এটার ধাতুটা হচ্ছে রমজ এখন দেখুন একটি স্বর্ণকে যদি আপনি খনি থেকে বের করে নিয়ে আসেন এটাকে পরিশুদ্ধ করে তারপরে অ্যাসিডে ফেলে এটাকে পরিশুদ্ধ করতে হয় তারপরে ব্যবহার উপযোগী হয় তো ঠিক মানুষের যে নাপসে কালিমা গুলি আছে কাম ক্রোধ লোভ মোহম্মদ মৎস্য হিংসা কিনা ইয়া কামনা বাসনা এই ঠিক এগুলিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন 
সেটা কিভাবে হবে সেটি হচ্ছে রমজান ধাতুর যে রমসটা জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া এটি হচ্ছে নফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য একটি আগুনের প্রয়োজন সেই আগুনটা উৎপন্ন হয় ক্ষুধার থেকে জি আল্লাহ পাক যখন নফসকে তৈরি করলেন তৈরি করার পর জিজ্ঞেস করলেন যে বল তুমি কে এবং আমি কে তখন নফস বলল যে তুমি হচ্ছ তুমি আমি হচ্ছে আমি তো আল্লাহ তালা এই নফসটাকে এক হাজার বছর আগুনে পোড়ালেন পোড়ানোর পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন বলো তুমি কে এবং আমি কে নফস ঠিক একই কথা বলল যে তুমি হচ্ছ তুমি আমি হচ্ছে আমি অর্থাৎ সে তার অহংকারটা দূর করতে পারেনি আবার এক হাজার বছর জানানোর পরে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কে এবং আমি কে সে একই কথা বললো পূর্বের প্রশ্নটি ওটি ওটিতে রয়ে গেল আল্লাহ পাক তখন তাকে এক হাজার বছর ক্ষুধার আগুনে জ্বালালেন অর্থাৎ তাকে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিলেন তখন আবার আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করলেন বলো এবার তুমি কে এবং আমি কে এবার নফস বলল আল্লাহ তুমি হচ্ছ আমার প্রভু তুমি হচ্ছে আমার মনিব আমি হচ্ছি তোমার বান্দা তখন সে সারেন্ডার করলো তাহলে দেখুন এই ক্ষুধার আগুনটা এমন একটি আগুন যেটা আপনি বলছিলেন এটি দ্বারা মানুষ তার নফসটাকে নিয়ন্ত্রিত করে ফেলে আর চূড়ান্ত পর্যায়ে যেটি হচ্ছে তাকওয়া তা আল্লাহকুম তাকুন এর পর্যায়ে আমি একটি বলি দেখুন হজরত উবাই কাবরাদি তিনাকে হজরত আমিরুল মমিন খালিফতুল মুসলিমিন অমর আল ফারুক রাদি আল্লাহ আনহু যার ব্যাপারে জামি তিরমিজিতে এসেছে আমার পরে যদি কেউ নবী হতো হজরত অমর রদি আল্লাহ নবী হয়ে যেতেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই ওবাই ইবনু কাব আসলে তাকোয়ার হাকিকতটা কি তাকোয়াটা কেমন জিনিস তো হজরত ওবাই ইবনু কাব রদি আল্লাহ বললেন যে খালিফতুল মুসলিমিন আপনি কি কখনো কণ্ঠকাকীর্ণ জঙ্গল দিয়ে পথ অতিক্রম করেছেন হজরত অমর রদি আল্লাহ বললেন হ্যাঁ অবশ্যই অসংখ্যবার করেছি তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে হজর আপনি যখন কণ্ঠকাকীর্ণ জঙ্গল দিয়ে পথ চলছিলেন তখন আপনার পরিস্থিতিটা কেমন ছিল কেমন ভাবে চলাফেরা করেছেন আপনি হাজরত অমর আদি আল্লাহ বললেন যে ঠিক ওই সময় আমি এমন ভাবে আমার কাপড় গুলোকে গুটিয়ে নিয়েছি যেন কাপড় গুলি কাটাতে ফেসে না যায় তাহলে ওই অবস্থায় চলেছি আমি তখন ওবাই কাবরা দি আল্লাহ বললেন তাকোয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তেমন আপনি দুনিয়াতে এমন ভাবে চলবেন যেন আপনার দুনিয়ার পাপন কিলতায় আপনার কলুষিত এখন এ ব্যাপারে যেটা বলছেন কিভাবে আমরা পরিপূর্ণ হক আদায় করতে পারি সহবাস করবো না এগুলিকে ছেড়ে দেওয়াটা নামিস গুরু পরিপূর্ণ হক আদায় করতে গেলে আমাকে পরিপূর্ণ ভাবে খারাপ কথা ছেড়ে দিতে হবে এবং আমাকে খারাপ আমল ছেড়ে দিতে হবে এই রমজান মাসকে কেন্দ্র করে আমি বলবো যে আমি রোজাদার তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে আমার দ্বারা কোনো জন্য খারাপ কথা বের না হয় খারাপ কাজ নেবো আমি দুর্নীতি করব না আমি ভেজাল খাদ্যে ভেজাল প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে আমাদের রোজা শুরু ওই যে সূর্যাস্ত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্মানিত দর্শক এ পর্যায়ে যাব বিরতির পর এসে আবারও আমরা আলোচনা শুনব আশা করি সে পর্যন্ত আপনারা প্রত্যেকে আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা আলোচনা করতেছিলাম মাহ রমজানের রোজা কিভাবে আমরা তার হকুবগুলো আদায় করে রাখতে পারি এই বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে মুক্তি মাসুদুর রহমান নাজবি সাহেব আমাদের কাছে উপস্থাপন করছিলেন ও তার আপনার যে আলোচনাটি আপনি শুরু করছিলেন হক আদায় করা সম্পর্কে যেটি আমি বলেছি রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন খারাপ কথা এবং খারাপ কাজ ছেড়ে দেওয়া তো খারাপ কাজ আমরা তো খারাপ কথা বলবোই না এবং কেউ যদি আমার উপর উদ্ধত হয় যে সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাচ্ছে আমাকে খারাপ কথা বলছে গালি দিচ্ছে তখন রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন সে বলবে আমি রোজা দ্বারা আমি ঝগড়া করবো না তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে মনস্ত করছো আমি রোজা দ্বারা আমি ঝগড়া করবো অর্থাৎ রোজা রেখে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ঝগড়া করা যাবে না এবং কাজের মধ্যে দুর্নীতি না করা ঘুষ না দেওয়া ঘুষ না নেওয়া তারপরে সুদ না খাওয়া এই বিষয়ে খাদ্যে ভেজাল না দেওয়া ওজনে কম না দেওয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা সাওম সিয়াম মানে হচ্ছে বিরত থাকা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা তার সঙ্গে অন্যায় অশ্লীলতা যা কিছু আল্লাহ অপছন্দ করেন তার সবগুলো থেকে নিজেকে ফরেজ করা বা বিরত থাকার নামই হচ্ছে কিন্তু রোজা যে আমি আবারও আসবো আপনাদের কাছ থেকে মহতারাম 
আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব মোহতারাম জহিরুল ইসলাম ফরিদি সাহেব এতক্ষণ যে আলোচনা আমরা করছিলাম যে রমজান মাসের যে রোজা আদায় করতে গিয়ে যে হকগুলো রয়েছে এই হক সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআনে কারিমে তো অনেক কথাই বলছে নুসুল্লাম হাদিসে অনেক হাদিস আমাদের সামনে এসেছে কীভাবে আমরা রোজা রাখব রোজাটা কীভাবে পালন করব রোজার দিন আমরা কীভাবে করব এই বিষয়টি আপনি একটু বিস্তারিত আমাদের সামনে আলোচনা করবেন অনুষ্ঠানে সবাইকে ধন্যবাদ আদলের কথা বলেছেন হেসানের কথা বলেছেন এরকম বহু জায়গায় আল্লাহ পাক আদলের কথা বলেছেন ইনসাফের কথা বলেছেন ওয়াকিমুল বজনাবিল কৃষ্ট আল্লাহ পাক এখানে ওজন কায়েম করার কথা বলেছেন মাহে রমদান সারা বছর ঘুরে বারো মাসের ভিতর একটা মাস আমাদের জন্য রহমত মাকফেরাত ও নাজাত নিয়ে আসে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটা উম্মত মোহাম্মদী সাল্লাহামের জন্য এক অপরিসীম নিয়ামত যেটা আসলেন রসুল বলেন হজুর মাহে রমজান পাইলো কিন্তু নিতে পারলো না সে ধ্বংস হয়ে যায় আল্লাহর হাবিব আমিন বললেন ইনসাফ আদল ন্যায় বিচার এটা মাহে রমজান মুফতি মাসুদ সাহেব যে কথা বলেছেন যে একজন মানুষের জীবনে ইনসাফ কায়েম করা নিজের জীবনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা সেটা নিজের সন্তানের প্রতি নিজের স্ত্রীর প্রতি নিজের প্রতিবেশীর প্রতি আত্মীয় স্বজনের প্রতি এরপরে সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি আর রমজান মাসে হচ্ছে আসলে সর্বোৎকৃষ্ট সময় সর্বোৎকৃষ্ট এই সময়টাতে যদি আমরা প্র্যাকটিস থেকে কন্টিনিউ করি তাহলে বারো বাকি এগারোটি মাস কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে চলতে পারি কারণ হচ্ছে যে রমজান মাসে আমাদেরকে যে কথাগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা না করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যে কথা কাজগুলো করতে বলেছেন যেমন রমজান মাসে আমরা বেশি বেশি ইবাদত করতে পারি রমজান মাসে যদি একটা দান সৎকার করি সাত থেকে সাত সত্তর সত্তর থেকে সাত সাতশো গুণ এরপরে হাদিসের শেষ সংখ্যা আসছে আল্লাহ উদয় ফুলিমাইয়া বিগয়ের হিসাব আল্লাহ যদি ইচ্ছে করে তাহলে কিন্তু যে অন্য কোন ইবাদতের জন্য কিন্তু আসলে এই কথা বলে না যে সলাতুলি বা জাকাতুলি এ ধরনের কথা কিন্তু নাই কিন্তু দিতে হবে এগুলো ম্যান্ডেটরি আমাদেরকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে আপনি যে আলোচনা করছিলেন যে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে হক আদায়ের ব্যাপার যে কথাগুলোর অবতারণা আমরা করছিলাম সুচনাতে যে কি কি আমল করলে পরে তার পরিপূর্ণ হক আমরা আদায় করতে পারি রমজান মাসে মাহে রমজানে দেখেন আমি আগে বলেছি যে নিজের সন্তানের প্রতি হক নিজের স্ত্রীর প্রতি হক পিতামাতার প্রতি হক বান্দার জীবনে হক কুলি বাত বান্দার হক হালকা আল্লাহ পাকের হক এ সমুদায় আদায় করতে হবে সমুদায় আদায় করতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম নিজের জীবনে ইনসানিয়াত এহসানিয়াত কায়েম করতে হবে এহসানিয়াত কায়েম করার উত্তম সময়টা হচ্ছে মাহে রমজান একটা মানুষ সকাল থেকে সুবে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন মুক্তি মাসুদ সব যে নাফসানিয়াতের কথা বলে তখন নাফসন্ত কতল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় তখন নাফস যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন তার দুনিয়ার যে কুড়ি পুগুলি তার পক্ষে আর পাপ কাজ করা সম্ভব সম্ভব হয় না আমরা গরিবের হকটাও মাহে রমজান থেকে ধনীরা বুঝতে পারে যে কিভাবে অভাবে কি তারণা পিপাসার যে একদিকে ক্ষুদার যন্ত্রণা আরেক দিকে দেখুন রমজান মাসে আল্লাহ সুবাহ তাহলে যে আত্মসুদের কথা বলেছে আমাদের চতুর্পাশে কিন্তু নাজ নেয়ামত সব কিছু রয়েছে আমাদের কাছে ঠান্ডা পানি থাকে এই যে রমজান মাস এখন প্রচন্ড রকমের একটা গরম আমরা অনুভূত করছি আর কি আমরা অনুভব করছি এই গরম কিন্তু ইচ্ছে করলে কিন্তু আমরা একটু ঠান্ডা পানি খেয়ে নিতে পারি কেউ দেখবে না কিন্তু খাচ্ছি না শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহান তালার ভাই যেহেতু তিনি সময় বেঁধে দিয়েছেন সবে সাদের থেকে একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সময়টা তোমরা পাড়াহার কামাচার এগুলা থেকে তোমরা বিরত থাকবে আমরা মুফতি আলাউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাইবো এই রমজান মাসে আমাদের কাছে যেহেতু আমাদের 
টেলিফোন নাম্বার দেওয়া থাকে অনেক প্রশ্ন আসে বিশেষ করে বাসা বাড়িতে মা বোনেরা যারা সরাসরি কোনো আলেমদের কাছ থেকে জবাবগুলো পায় না আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে রমজান মাসে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো একান্ত তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে চায় যদিও আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রশ্নের কোনো জবাব দেওয়ার কোনো সিস্টেম নেই কিন্তু আমরা দেখি দীর্ঘদিন যাবৎ রমজানে যেই প্রশ্নগুলো আমাদের সকলের সামনে উপস্থিত হয় এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে রমজান মাসে অনেকে আমরা মনে করি যে রমজান মাসে ঠিকমতো বেশি পানি দিয়ে গোসল করা যাবে না বেশি কুলি করা যাবে না বা শরীরকে এতটা যে পানি ভিতরে ঢুকে যাবে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলতেন আসলে ধন্যবাদ আসলে বিষয়টা যতটুকু মনে করা হচ্ছে ততটুকু না যেমন অনেকে আমরা লক্ষ্য করি রমজান মাসে একটু পরে পরে থুতু ফেলে জি মুখ থেকে থুতু ফেলে একটু পরে পরে থুতু ফেলাটা কিন্তু রোজার জন্য এটা কোনো জরুরি বিষয় না অনেকে আবার একটু লৌকিকতা করে রিয়া করে যে বেশি বেশি থুতু ফেললে মনে করে আমাকে মনে করে আমি রোজা সুন্দর রোজা রাখতেছি আসলে এই সিস্টেমটি এগুলা আসলে যেমন গোসলের বিষয়ে ওলামাই কেরাম ওলামে হালে সুন্না তারা আলোচনা করেছেন ফতুয়া দান করেছেন যে গোসল করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় পানিতে যেন নেমে না থাকে পুকুর অথবা নদীতে সেক্ষেত্রে অনেকটা শরীরে একটু আরাম নেওয়ার জন্য আরাম নেওয়ার জন্য স্বাভাবিক পর্যায়ে প্রত্যেকটা জিনিসই ভালো সীমা লঙ্ঘনকারীকে আসলে আল্লাহ পাক পছন্দ করে না তো কেউ যদি এরকম হয় যে আরামের জন্য দীর্ঘ সময় পানিতে থাকে সেটা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক রোজা রাখতে গিয়ে একটা বাদত করতে গিয়ে যদি সে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয় তাহলে এটা উচিত হবে না আর আমাদের দেশে যে সমস্ত বিষয় যেমন কুসংস্কার হিসেবে অনেকে অনেক কিছু করে থাকে সেগুলি পরিহার করা উচিত ধর্মীয় বিষয় ও ধর্মীয় গাব বাপ গাম্ভীর্যের সাথে ইসলামের পুরো নীতিমালা বিধিসম্মতভাবে প্রত্যেকটা বিষয় করা আমি মুসলমানের জন্য উচিত আর মা বোনদের বিষয়ে যা আমাদের দেশে অনেক মা বোনরাই অনেক কিছুই মনে করে যেমন মা বোনরা একটা মাসালা নিয়ে বর্তমানে বেশি চিন্তা করতেছে বা গবেষণা করছে সেটা হলো যে মাদের একটা প্রতি মাসে একটা পিরিয়ড হয় যে পিরিয়ড চলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা হয়েছে তো সেটা ওই সময় তারা কি কিভাবে রোজা রাখবে জি এবং অনেকে পদ্ধতি গ্রহণ করে রোজা রাখে জি তো এক্ষেত্রে ওলামাই কারাম আকসার অধিকাংশ ওলামাই কারাম তারা কোনো আপত্তি করেননি তারা বলেছে যদি এরকম পদ্ধতি গ্রহণ করে রোজা রাখে তাহলে রোজা হবে কিন্তু ডাক্তার সাথে পরামর্শ যে ডাক্তাররা পরামর্শের ভিত্তিতে অনেকের এটা ক্ষতি হয়ে ক্ষতি হইতে পারে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা অবশ্যই উচিত কারণ সে যদি কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কাজটা করে সেক্ষেত্রে হয়তো এবাদত হলো কিন্তু সে পরবর্তীতে এমন অসুস্থ হইতে পারে এবং আবার হয়তো আল্লাহ নিয়ে কোনো অন্য একটা এবাদত বড় একটা অসুখের সম্মুখীন অন্য এবাদত থেকে মাহরুম হইতে পারে বিদায় সবকিছু আমরা চিকিৎসকের সাথে এই বিষয়টা পরামর্শ করে তারপরে করব ইনশাল্লাহ যে আমরা এ পর্যায়ে একটা বিরতিতে যাব বিরতির পরে সে ইনশাল্লাহ আবারও আপনাদের কাছ থেকে মূল্যবান আলোচনা শুনবো সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও চলে এলাম মিনিস্টার ফ্রিজ পরিবেশিত মোবারক মাহ রমজান অনুষ্ঠানে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনা শুনছিলাম তিনজন বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে আমরা কিছু মাসলা মাসাইল সম্পর্কে আলোচনা শুনছিলাম আমি এ পর্যায়ে মুফতি জহিরুল ইসলাম ফরিদি সাহেব আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে মাসালার অবতারণা আমরা করেছিলাম যে অনেক মা বোন দেখা যায় যে নির্দিষ্ট যে পিরিয়ড সেই পিরিয়ডটা তারা ঔষধ খেয়ে মেডিসিনের মাধ্যমে রোজাটাকে তারা কন্টিনিউ করে এ বিষয়টি আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন ইসলামী শরিয়া মতে তো যদিও শরিয়া সম্মত ওলামায় মহাকিকিংদের দ্বারা হয়ে যায় কিন্তু বিষয়টা আল্লাহ সাবেত আছে সাবেত আছে কিন্তু বিষয়টা হলো আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগত যে বিষয়টা যে আল্লাহ পাক তাকে ওই সময়টা আল্লাহ পক্ষ থেকে আসতেছে সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের মাঝে ভুল ধারণাটি থাকে যে রমজানের রাত্রি গুলোতে স্ত্রী ব্যবহার করা যাচ্ছে না এই বিষয়টি আপনি একটু ব্যাখ্যা করবেন শরীয়তের আইন অনুযায়ী আল্লাহ রসুলের বিধান অনুযায়ী যেহেতু মাহে রমজানের রমজানের সময়সীমা সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত অতএব সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত পানাহ আসলে আপনার এই কথা শুনে আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আরেকটি কথা বলতে চাই যে অনেকে বুঝেই না যে রমজান মাস ঠিক আছে কিন্তু রমজানের পিরিয়ডটা সময়টা টাইমটা কখন এখন যে কথা 
যে সাহাবায়ে کرامরা অনেকই এটা করে ভুল করছে বা এটা করছে সেটা করছে তারপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে দরবারে আসলো তখন বলল আয়াত নাযিল হলো এটা সমাধান হয়ে গেল আমাদের মাঝে অনেক লোক রয়েছে রোজা রাখে তারাও বুঝতে পারে তারা মনে করে যে এটা সম্পূর্ণ এক মাস সম্পূর্ণ এটা সম্পূর্ণ এটা একেবারে নাজায়েজ কাজ আসলে তো তা না আসলে তা জি আসলে তা না সুবে সাদিক থেকে সূর্যস্ত পর্যন্তই রোজার সময় প্রিয়টা আর বাদ বাকি সময়টুকুন খাওয়া দাওয়া স্ত্রী সহবাস এটা অবশ্যই তারা করতে পারবে করতে পারবে জি মুফতি আলাউদ্দিন সাহেব আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে কোন কোন হাদিসে আমরা দেখেছি যে সেহরি খাওয়া রাতের বেলায় আমরা যে সেহরি গ্রহণ করি সেহরি গ্রহণ করার পরেই কিন্তু আমরা নামাজে যাই যদি সময় স্বল্পতা হয়ে যায় ফরজ গোসল রেখেও কিন্তু সাহরি গ্রহণ করা যায় এরপরে ফরজ গোসলটা সেরে তারপরে নামাজে যাওয়া যায় এই বিষয়টি আপনি একটু ব্যাখ্যা করবেন এ ধন্যবাদ আসলে ফরজ গোসল নিয়ে সাহরি খাওয়ার বিধান থাকলেও তো তাকওয়া হলো তাকওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন ফরজ গোসলটা আগে সেরে তারপরে সুন্নতে মুয়াক্কাদ হিসেবে অথবা সুন্নত হিসেবে আমরা সাহরি গ্রহণ করলাম কারণ সাহরি গ্রহণ করা আসলে তো নাপাক অবস্থা কোনো খাবারই গ্রহণ করা উচিত তাকওয়ার खिलाफ সেখানে আল্লাহর রাসূলের একটা হাদিস আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ইমাম তাবরানী রাহিমাহুল্লাহ মুজামিল কবিরের মধ্যে হাদিস কান উল্লেখ করেন ইমাম হিন্দি রাহিমাহুল্লাহ কাঞ্জুল উম্মারের মধ্যে হাদিস কান নকল করেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে ইমাম বাইহাকি তার খিলাফিয়াত গ্রন্থের মতো হাদিসটা সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ রাসূল বলেন সালাস মিন সুনানিল মুরসালিন তিনটা বিষয় সমস্ত রাসূলদের সুন্নাত পৃথিবীতে যত রাসূল এসেছে মুসনাদ আহমদের মধ্যে উল্লেখ 315 জন রাসূল পৃথিবীতে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন তো সমস্ত রাসূলদের সুন্নাত হলো তাখির সুহুর মানে শেষ রাতে সাহরি খাওয়া শেষের দিকে শেষের দিকে অর্থাৎ যখন সময় শেষ হবে এর 15 20 মিনিট বা আধা ঘন্টা আগে সাহরিটা ভক্ষণ করাটা হলো সমস্ত রাসূলদের জন্য বিধাই সময় থাকলে অবশ্যই ফরজ গোসলটা কমপ্লিট করে তারপরে আমি সাহরি খাবো এটাই উত্তম সর্বোত্তম পন্থা আমরা এই বিষয়টি অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে যে এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে এই বিষয়টি আমরা যদি দেখি যে রমজান মাস যেহেতু ইবাদতের মৌসুম ইবাদতের মাস আর তাকওয়ার সাথেও কিন্তু এটি খেলা অবশ্যই জি কিন্তু জায়েজ আছে দেখা যায় অনেক সময় রাতের বেলা উঠে যায় শেষ রাতে কোনো রকম যে এখন সময় বেশি নাই এখন আগে তাকে সাহরি গ্রহণ করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে মনে করে যে সাহরি না খাইলে মনে হয় রোজা হবে না রোজা হবে না কিন্তু সাহরি খাওয়াটা আমি আলোচনা করব মুফতি মাসুদুর রহমান নাজবি আপনার কাছ থেকে যে এই সাহরি যে বিধানটি যেহেতু রমজান সবে মাত্র শুরু হয়েছে যে শেষের দিকে কারণ রমজানের সাহরির প্রতিদিনই হচ্ছে শেষের দিকে আমরা দেখি অনেকে রাতের বেলায় অভিসাদারত করি একবারে 12টা একটার দিকে সাহরি টাইরি কমপ্লিট করে তারপরে তারা একবারে ঘুমিয়ে ফজর নামাজ পড়ে তারপরে তারা আবার কাজে চলে যায় এই বিষয়টি আপনি একটু ব্যাখ্যা করবেন ধন্যবাদ বিজ্ঞ উপস্থাপক মাওলানা আলহাজ মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন মোহাম্মদ ফারুকি সাহেবকে মুফতি আরউদ্দিন জাহিদ সাহেব ছিলেন কিন্তু সেই হাদিসটি অবতারণা করেছিলেন জি জি যে রাসূলদের তিনটি সুন্নাত একটি হচ্ছে দেরিতে সাহরি খাওয়া জি তাই বললে সুবে সাদিকে পড়ে না এখানে আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন আমরা দেরি করতে যাই আর সুবে সাদিক না চলে আসে মানে এটা কমন সেন্সের ব্যাপার হ্যাঁ যে যতটুকুন সময় পেরে আমরা সাহরিটা গ্রহণ করে তারপরে নামাজে যেতে পারবো এবং সাহরির সময়টার ভিতরেই কিন্তু করতে হবে এবং এবং তাড়াতাড়ি ইফতার করা এবং রাবীর নিচে হাত বেঁধে নামাজের মধ্যে দাঁড়ানো এটি রাসূলদের সুন্নাত জি আমি যে কথাটি বলছিলেন যে এখন মানুষগুলি সেহরি শব্দটি হচ্ছে আসহার হচ্ছে রাতের শেষ ভাগ এখানে বুঝতে হবে আমাদেরকে সেহরি সমটি হচ্ছে শব্দিক অর্থে যদি আমি বুঝি তে সেহরি কোন শব্দটি মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার আল্লাহ পাক কোরআন হাকিমে বলেছেন যে মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এখান থেকে তে সেহরি এবং ওই সময়টাতে যে খাবারটা খাওয়া হয় এটাকেই কিন্তু সেহরি বলা হয় সেহরি হিসেবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা সেহরি খাও কারণ এর মধ্যে বরকত আছে এখন আমি যদি প্রথম রাতে খাই এটা তো সেহরি হলো না না সময়ের খাবার আমাদের সঙ্গে মিলল খাবার হলো যে আমি রোজা কন্টিনিউ করব যাতে আমি দুর্বল না হয়ে যায় খাবার হলো বাট সেহারিক কিন্তু ফজিলত এখানে আসলো না সেহারি মানে হচ্ছে শেষ রাতে আপনাকে খেতে হবে এবং শেষ রাতে এখানে একটি মুহাকে গোলামে ইকরাম এখানে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে সেহরিটা শেষে খাওয়ার মানে হাকিকতটা কি এবং তারা তিরিত্তার করা হাকিকতটা কি সেটা হচ্ছে বান্দার অপারগতা প্রকাশ করার এক নূর প্রকাশ পাচ্ছে আল্লাহ এখন দেখুন আমরা জুষ্ট মাসে বা এখন মে মাসে রোজা শুরু হয়েছে আমরা জুনে চলে যাব তো এখানে দীর্ঘ সময় 15 16 ঘন্টার মত আমাকে রোজা রাখতে হয় এই দীর্ঘ একটা সময় আমরা থাকি একটি মানুষ যদি প্রথম সন্ধ্যায় খেয়ে ফেলে 
সে কিন্তু বেশি অসুস্থ হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রে যদি আমি রোজাটাই নষ্ট হয়ে যায় আমার এবং ইবাদত তো করতে পারবে না নামাজও ঠিক করা হবে এত দুর্বল হওয়া যাবে না যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি আর অসুস্থ হয়ে গেলে তো রোজা ভাঙতে হবে তবে আমাদের নিজস্ব কারণে যেন রোজাটা নষ্ট না হয় তাড়াতাড়ি খাইতে গেলে আমি রোজাটা কমপ্লিট করতে পারবো না দুর্বল হয়ে যাব আর এত দুর্বলতা আল্লাহ পাক চাচ্ছেন এই জন্য তো সেহের বিধানটা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেটি আর সূরা করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক জীবনে আমরা দেখতে পাই যে এটি ঘুমানোর আগ পর্যন্ত খাবার একটা বিধান ছিল যে ঘুমিয়ে গেলে সাহরি করতে পারতেন আল্লাহ পাক এদেরকে নামাজ পড়তে দিতেন একটা বিধান ছিল জি আল্লাহ পাক বলেন কুলু ওয়াশরাবু হাত্তা ইয়াতাবাইয়ানা লাকুমুল খাইতুল আবিয়াদ মিনাল খাইতিল আসাদ মিনাল ফাজর ওয়া আতিমু সিয়ামা ইলাল্লাহ আল্লাহ পাক যেহেতু বলে দিয়েছেন যে সুবে সাদিক হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা খাও তা দেখুন এখানে ওই পর্যন্ত খাওয়াটাও কিন্তু আমি মনে করি যে আল্লাহ পাকের একটা বিধান পালন করা আর যে সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন যে অনেকে মনে করে যে এগুলি হারাম বা এগুলি হালাল এখানে একটু ইমানের একটি প্রশ্ন আসছে আল ফিকহ আল মাযাহিবিল আরবার মধ্যে এসেছে যে আল্লাহ প্রদত্ত কোন বিধানকে যদি কেউ আল্লাহ পাক যেটাকে হারাম করেছেন এটাকে যদি কেউ হালাল মনে করে এবং আল্লাহ পাক যেটাকে হালাল করেছেন ওটাকে যদি কেউ হারাম মনে করে সে কিন্তু কাফির হয়ে যাবে কুফুরি হয়ে যাবে অস্বীকার করা হ্যাঁ আল্লাহর মুফতি মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফরিদি সাহেব যে কথাটি বলছিলেন যে আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন রাতে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে এটিও প্রাসঙ্গিক তো কেউ যদি মনে করে যে রমজান মাসে রাতে স্ত্রী সহবাস করা যাবে না আল্লাহ পাক কিন্তু হালাল করেছেন বৈধ করেছেন যেহেতু তিনি বৈধ করেছেন হ্যাঁ বৈধ করেছেন আমরা যদি এটাকে হারাম মনে করি এজন্য অবৈধভাবে তাহলে তো এটা তাহলে আমরা যদি এটাকে অবৈধ মনে করি হারাম মনে করি তাহলে আমাদের ইমান আল্লাহর হুকুমকে ইগনোর করা হয় জি আমরা অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা তিনজন বিজ্ঞ আলোচকদের কাছ থেকে শুনছি সম্মানিত দর্শক আমরা তিনজন বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম রমজান সম্পর্কিত কিছু আলোচনা এবং কিছু মাসলা মাসাইল সম্পর্কেও আমরা আলোকপাত করেছি আশা করি এর থেকে আমরা সকলেই উপকৃত হব আপনাদের প্রত্যেককে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু